C'est fini. Ma oh, pauvre Louise, je sais très bien que ce n'est pas une consolation, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas eu le temps de souffrir. Mais c'est arrivé à cause de cette visite. Vous l'aviez dit, il lui fallait aucune émotion. Dans son état, ce n'était pas recommandé. Une visite. Lucie et son mari. Sa fille Mais je le croyais fâché depuis des années. Eh ben moi aussi. Et croyez-vous que c'était raisonnable d'aller en épouser une de 50 ans plus jeune que lui Avec le cœur qu'il avait. Une profiteuse. Ludovic, je sens que je vais craquer, hein Le décès de papa, plus les problèmes d'argent, ça commence à faire beaucoup. Je, je sais, c'est très dur, mais fais-moi confiance encore un peu. Justement, nos affaires sont peut-être en train de s'arranger. Vous êtes Viviane, sans doute. Hein. Et vous, Ludovic Méricourt, euh, j'ai beaucoup entendu parler de vous, par Stéphane, hein C'est bien ce qui m'inquiète. D'ailleurs, lorsque nous sommes allés chez Maître Bouloche, le notaire, oh, Stéphane avait beau m'expliquer le Nouveau Testament qu'il était en train de rédiger, je n'y comprends rien. C'est d'un compliqué. Enfin bref, cet appartement, là, est partagé entre Lucie et moi. Mais j'ai le droit au maintien dans les lieux et la priorité pour acheter ma part. Enfin bref, je suis perdue. Oh bah ça se voit. J'ai cru comprendre qu'il y en aurait pour une fortune. On m'a même dit que ça pourrait friser les 100 millions. Avec les tableaux, c'est bien possible. Vous savez ce que nous devrions faire Non. Prendre dès maintenant rendez-vous avec Maître Bouloche. Bah vous ne pensez pas que c'est un peu tôt Non, débarrassons-nous de ces formalités le plus rapidement possible. Vous avez raison, plus vite tout ça sera réglé et mieux ça sera. Consterné par cette irréparable perte, la FNAC Action à vos souhaits, monsieur Lâche Papa Papa Oui Bonjour, je viens pour voir le corps. Ah. Eh bien, monsieur va beaucoup mieux, maintenant. Nous n'avons plus besoin de vos services. Je préférerais en parler avec madame Méricourt. Bon, oh, attendez une minute. C'est un monsieur des pompes funèbres. Bien entendu, il ne veut pas me croire. Il me regarde comme si j'étais folle. On voit bien qu'ils n'ont pas l'habitude de perdre des clients. Madame, c'est le fleuriste. Ce sont des fleurs. Mettez-les dans un vase. Dans un vase ils ont dû se tromper, Louise. Mais pourtant, on peut bien savoir que M. Boissière est vivant. Mais bien sûr, mais bien sûr, tout le monde sait ça. Oui, oui. Mais comment se fait-il que vous soyez tous en noir Oh non, mais ça, c'est la mode. 